。Hello， 你好，欢迎收看每个礼拜三、个礼拜六都会上影片的银工理工作室。那人家都说嘛，民以食为天，尤其是在我们马来西亚，要不是呢，我们对这个吃呢非常的着迷，这个国家呢可能会更乱。那遇到那些不开心的事情啊，或者是令人再火大的政治局面啊，妈妈当坐下来吹一下水，肉骨茶来一包，沙爹来个二十串，吃吃喝喝，哎，我们又忘记了这一些烦心事。而且呢，对马来西亚人来说啊，除了吃，嗯，我们真的还没什么能够拿出来说嘴的。所以呢，看到这里呢，应该就知道我们今天这一集影片呢是关于美食的。今天我们来谈谈吃，在马来西亚呢，任何种族的家里都会看到的一种灵魂代表食物。首先，我们都先认同纳西勒玛是国民美食第一，对吧？但是今天呢，我们要讲的不是纳西勒玛，而是纳西勒玛里面的其中一个东西。那你想象一下哦，当你的那个纳西勒玛呢，一整盘放在那边，色彩鲜艳，但比却少了一小坨的这个红色油亮的三包。这盘纳西勒玛是不是马上就失去了地位，黯然失色呢？更不能说它是一盘纳西勒玛了。所以呢，一小小坨的这个三包呢，真的是有举足轻重的地位哦。不过呢，不知道你有没有研究过啊？马来西亚到底有多少种三包呢？而你心目中的真命三包又是怎样的风味呢？呃，谁又是你认识的人当中呢？三包做到最好吃的？等一下看完之后呢，就在留言区留言，跟我们介绍介绍一下。在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 Highlight， 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。其实呢，在马来西亚，三包呢可说是千变万化的。比如说是吉打人呢，因为受到泰国的影响嘛，特别喜欢呢带点酸辣的这个三包；而吉兰丹人呢，呃，可能呢会比较喜欢带甜的三包。有没有吉兰丹的朋友可以留言给我们佐证一下呢？还是呢？你只是喜欢你自己妈妈做的这个三包风味啊？如果是的话 ，tag 他 ，tag 他，给他一个肯定。三包这个词到底是哪里来的呢？就有人说啊，它是源自南印度的 s a m b a r 也有人说呢是源自古爪哇语的这个 s a m b e l 意思呢就是把食物呢中碎。在马来西亚呢，应该还没有人正式统计过呢有多少种三八啦。但是呢，我们的邻国印尼呢，就有学者估计呢，在印尼的三八种类呢有多达两百多种。那三八是马来西亚人饮食当中呢不可或缺的标配嘛？它的功能呢，主要是可以分成三大类。对马来西亚的美食有兴趣的国外朋友，可以留意一下哦。第一，蘸酱。在马来杂菜饭档口呢，我们经常看到的是以新鲜辣椒制作的三包布拉酱，新鲜的这个辣椒、烤箱的布拉酱、盖辣，还有这个阿三锅，这是基本款的三包，是用来沾这个青瓜，还有马来 salad 乌拉姆的菜。这种三包呢，还可以有很多的变化哦。比如说，你是可以加入水果的，加入这个 q u e e n i n g i n 之类的芒果呢。那这种季节性的本地芒果，因为很香，加入三包之后呢，它会非常的搭，用来配饭啊、沾鱼啊都很好吃。加入 Belimbing b u l o 酸仔，也可以让这个三包呢有不同层次的酸味。如果是加入这个发酵榴莲 d a m b o y a 那么发酵的酸味呢，带一点榴莲的甜味，也会让三包呢有非常独特的风味。以上这几种我都没有试过，不知道有没有朋友试过呢？可以留言跟我们分享一下，到底是什么样子的味道哦。哦，另外呢，著名的这个巴丁鱼煮 d a m b o y a 的风味呢，可是最佳的。这些呢，以新鲜食材制作的三包没有经过烹调，所以呢是不适合收藏。最好呢就是当天做，当天吃。第二，配菜。三包虾米呢，应该是最受华人喜爱的三包了。那这种三包呢，通常会用上新鲜的辣椒，还有干辣椒、虾米、蒜头、葱头、布拉酱，把所有的这些食材呢，全部搅碎之后呢，慢火煮香。这种三包啊，无论是配饭、配面、炒菜都非常的好吃。但是因为它是有经过慢煮嘛，所以呢，可以多做一点点来收藏在冰箱。如果想尝试的朋友呢，啊，可以来到小店，小店呢有卖哦。我们轻轻的招牌菜三瓣虾米蛋呢，就是用这种三包炒的啦。啊哈，这个软植入是不是很自然呢？第三，三包呢也可以是一道菜肴哦，比如让人垂涎三尺的三包臭豆虾，三包不带乌当
把这个辣椒、蒜头、葱头捣碎之后炒香，再加入这个臭豆还有虾，那呢绝对是可以让很多人呢吃上两碗饭的。在马来西亚呢，东西南北的三包其实也有不一样的特色，比如说三包黑蛋 （Bling Bling b u l o 这个呢就是彭亨州的特色了。三包加 d 呢，则是吉兰丹人所喜爱的。三包 Ketchup 这种加了甜酱油的三包呢，则是在南部柔佛呢非常的常见。三包肉呢是在新鲜三包的基础上加了这个新鲜的椰丝，在北部呢很常见，或者是吃 Nasi k a n d a 的时候呢，也有可能会发现这一种三包哦。不过我没有见过呢。哇，真的很多哎！我们的三包，在多马的三包不错，则是没有蒜头和葱头的，而是加入了这个江鱼仔一起搅碎。在东马，江鱼仔一干比利斯呢，称之为一干不错。它的这一个鲜味啊，完完全全是可以代替这个味精的五妈咪，让三棒呢变得很好吃。那说到这里呢，你是不是已经开始肚子饿，想要来一碗白饭或者是蛋白食物，比如说鱼肉啊、炸豆腐啊、肉片啊什么来沾一沾这个三棒呢？很想要知道啊，你最喜欢的又是哪一款三棒？而且刚刚我们有提到很多是比较少见的三棒吧，有哪一个是最赢得起你的这一个好奇心的？留言让我们知道哦。说到三包呢，肯定是少不了辣椒的啦。可是呢，据说啊，在早期的时候的这个三包呢，可是没有辣椒的哦，只是假碧博、胡椒和姜。假碧博是什么嘞？我也没有见过。今天的这个撰稿人真的太专业啦，有很多非常非常细致、有学名的一些原材料。如果大家有兴趣的朋友，可以根据我们提供的这些用字呢，去搜寻和延伸了解一下下。好，回到了刚刚讲的这个没有辣椒的三宝。十六世纪的葡萄牙人还有西班牙人呢，就把这个产自中南美洲的辣椒带来到了东南亚。那之后呢，它就摇身一变成为了三宝的主角，直到今时今日。三宝的这个辣呢，是取决于它所用的这个辣椒的品种，不同的辣椒呢就有不同的辣度。魔鬼椒还有小辣椒呢，就是属于高辣。而像这个克什米尔大辣椒呢，则是不辣，一般呢是用来增加红色的。当你吃到三宝的时候，你会不会觉得越辣？越想吃，越吃越是满头大汗，然后就觉得越吃越爽，很有满足感呢。啊，那是因为啊，辣椒之所以会辣呢，是因为它含有辣椒素，而辣椒素呢是会让你的身体呢释放安多酚还有多巴胺的。这些物质呢是会让人的心情感到愉悦还有幸福感。所以呢，这就是为什么你吃辣的时候可能会有一种啊欲罢不能的感觉，或者有些人呢压力大的时候呢也会想要吃很辣。中医就认为啊，辣椒的心呢是有助于温中散寒，促进这个血液循环。当天气炎热的时候呢，再加上血液循环，又怎么可能不让你大汗淋漓呢？而且啊，这个辣味呢也能够促进我们的胃液分泌，帮助消化食物，让你胃口大开。辣椒促进的这个肠胃蠕动，当然太辣或太刺激呢，会让人觉得说啊肚子非常的滚烫，然后呢肠胃会不舒服。所以呢，最好还是呃酌量的食用啊，不然的话呢，真的会啊很想要跑厕所哦。好，题外话，三包呢，其实啊，不只是马来西亚国民三餐重要的配菜，它在吉兰丹三包小王子的这个开入阿命的手里呢，更是创下了网卖销售奇迹。它之前呢，就在二零二三年的时候呢，推出这一个三包念 b r a b i 创下了两千万的高业绩。之后呢，它还推出了这个叮当念 b r a b i 牛肉干，更是在 TikTok 呢，以三分三十九秒卖掉了八万份，创造了三天内啊，业绩高达一百多万的这一个神迹。是震撼了整个马来西亚的整个网络销售市场的，可见呢，在这个餐盘的小小的一点点三包呢，它可带来的商业价值可是不容小觑哦。好，不知道这里呢有没有朋友呢有吃过这个开入阿命的三包还有肉干，可以分享一下你们觉得好不好吃吗？三包之所以好吃，让人欲罢不能呢，也是因为它包含了五味。辣椒的心，还有阿三锅和给辣的酸，葱头还有糖的甜，不辣蘸的咸，以及搭配乌浪的苦涩，五味混杂在一起的时候呢，所产生的这个化学作用啊，居然很意外的和谐，搭配在一起就刚刚好，谁都不能少了谁。有没有觉得这很像什么呢？就像我们马来西亚的多元民族带来的多元文化，不同的音调谱在一起，然后就会奏起美妙动听的旋律，让马来西亚人呢可以翩翩起舞，迎向未来。这呢，也是我们今天为什么有这支影片的原因。我觉得。
上报呢，其实就是 blend。今年呢，想要生活节呢 ，I Want Festival 的主题就是 blend。我们想要强调的呢，就是马来西亚多元呢，是我们精彩的原因，而不是我们对立的理由。我们希望呢，可以透过这一次两个城市，呃，六天的这个生活节呢，可以让大家一起来欢庆我们的多元，并且可以跟其他族群的朋友交交朋友。如果你想要参加我们的 I Want Festival 的话呢，可以在描述栏那一边去到我们的网站或者是我们的 social media 那边了解更多。当然，很希望到时候可以见到你来这边跟我们一起玩，然后呢，可以呃买 pass 支持。我们哈，筹款筹款，那希望在想要生活节的时候可以见到大家啦。那当然呢，透过这期节目呢，我们也希望呢，可以让大家在下一次吃三包的时候呢，在品尝美味之余，更能感受到融合带来的味蕾和谐。介绍给外国的朋友的时候呢，三包就是一个非常适合大马的代表饮食，或者甚至影片也可以给你带来很多的知识，成为你的谈资。好，我是英英，我们下个礼拜三还有礼拜六的影片呢，再见。想要生活节见。